హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం ఎస్క్యూఎల్ డేటా రీడర్ గురించి చూద్దాం సో ఇది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసిన ఎగ్జాంపుల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తర్వాత ఒక కమాండ్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు గ్రేట్ గా డేటాని నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటా బై యూజింగ్ ఎస్క్యూఎల్ డేటా రీడర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్క్యూఎల్ డేటా రీడర్ అనేది డేటా సోర్స్ నుంచి డేటాని రీచ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం సో డేటాని రీచ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఓన్లీ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ రికార్డ్ రీడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రికార్డ్ ని రీచ్ చేయడానికి మాత్రమే వెళ్తుంది అండి నెక్స్ట్ సెకండ్ తర్వాత థర్డ్ అంతేగాని థర్డ్ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ కి సెకండ్ తర్వాత వన్ కంటే బ్యాక్వర్డ్ రాదు సో వన్ బై వన్ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎస్క్యూల్ డేటా రీడర్ డేటాని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కమాండ్ తీసుకుంటాను కమాండ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ సో న్యూ కమాండ్ సో ఇక్కడ నేను ఒక కోరీ తీసుకుంటున్నాను ఏంటంటే సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ సో స్టూడెంట్ అని మనకి ఒక టేబుల్ ఉంది కదా ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ నుంచి మొత్తం ఈ ఫైవ్ కాలమ్ సో టోటల్ డేటా నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను సో నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తుంటే ఎస్క్యూల్ డేటా రీడర్ రీడర్ ఈక్వల్స్ టు కమాండ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ రీడర్ సో ఇంతకుముందు చెప్పాం కమాండ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ నాన్ కొరీ అంటే జస్ట్ ఇన్సెట్ గానీ డేట్ గానీ డిలీట్ గానీ అలా యూజ్ చేస్తాం సో డేటా రిట్రూవ్ చేసుకోవాలి డేటాబేస్ నుంచి రీడ్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం కమాండ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ రీడర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ కమాండ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ రీడర్ దట్ మీన్స్ ఈ కొరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే డేటాని ఈ రీడర్ లోకి మనం రీడ్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ రీడర్ లోకి రీడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది సింగిల్ రికార్డ్ అని అంటే సింగిల్ రో ఉండొచ్చు ఆర్ మల్టిపుల్ రోస్ కూడా ఉండొచ్చు కదా డేటాలో సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం లూప్ తీసుకుంటాం సో రీడర్ డాట్ రీడ్ సో మనకి ఇక్కడ దీనిలో ఎస్క్యూఎల్ డేటా రీడర్ లో మనకి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇది క్లాస్ జస్ట్ క్లాస్ ఇది డిబి డేటా అడాప్టర్ ఐ డేటా రీడర్ సో వీటి నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం క్లియర్ వాటి నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ అనేది చేసుకున్నాం అంటే దీనిలో వచ్చేసి మనకి మెథడ్స్ చూడండి ఏమే మెథడ్స్ ఉంటాయో సో ప్రాపర్టీస్ వచ్చేవాటికి మనకి కనెక్షన్స్ అలా ఉంటాయి సో కనెక్షన్ ప్రాపర్టీ నెక్స్ట్ డెప్త్ ఫీల్డ్ కౌంట్ ఇలా ఉంటాయి మనకి క్లియర్ ఫీల్డ్ కౌంట్ అండ్ సమ్ అదర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ప్యాస్ రూస్ కీస్ క్లోజ్ రికార్డ్ ఎఫెక్టెడ్స్ ఇలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అండ్ మెథడ్స్కి వచ్చేవాటికి మనం క్లోజ్ అలానే రీడ్ సో క్లోజ్ రైట్ సో అలానే రైట్ get get name alag like get decimals get bytes it like la sala get characters get so like read chulo kal so read so ikka chudandi read alage next result so ila chala types undi so okka method ni mana okka skip chestu untam so ikka reader loki data vastundi and ipude em chestunam ante nenu reader ni reader ni nenu read chestunna so idi method ani cheptunnam kada so reader ni nenu read chestunna so రీడర్ ని రీడ్ చేసేటప్పుడు నాకేం కావాలంటే రీడర్ లో ఉన్న ఫస్ట్ జీరో పొజిషన్ అంటే జీరో కాలమ్ లో ఉన్న డేటా కావాలి క్లియర్ అండ్ రీడర్ ఆఫ్ వన్ సో న్యూ లైన్ కాదు ట్యాప్ తీసుకున్నాం జస్ట్ మనకి ఒక ట్యాప్ ఆర్డర్ డేటా అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది సో మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి రైట్ దీనిలో ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ అడ్రస్ అండ్ జెండర్ సో రేట్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఫస్ట్ రో లో ఉన్న ఫస్ట్ కాలమ్ అలానే సెకండ్ ఫస్ట్ రో లో ఉన్న సెకండ్ కాలమ్ థర్డ్ కాలమ్ సో ఇండెక్స్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది మనకు తెలిసిందే 
సో దీని ముందు ఒక మెసేజ్ ఇద్దాం మళ్ళీ సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ స్టూడెంట్ డేటా క్లియర్ సో దట్ మీన్స్ ఏంటి ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది అని చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు సిక్స్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ రోలో డేటా ప్రింట్ చేస్తుంది మళ్ళీ అగైన్ రీడ్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ సెకండ్ రికార్డ్ థర్డ్ రికార్డ్ ఫోర్త్ రికార్డ్ ఇట్లా రికార్డ్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతుంది సో ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాం చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ రీడర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఓపెన్ కనెక్షన్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కనెక్షన్ అనేది మనకి ఓపెన్ చేసి లేదు సో కనెక్షన్ డాట్ ఓపెన్ సో కనెక్షన్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రైడర్ కూడా మనం ఓపెన్ చేసాం రైట్ రైడర్ డాట్ క్లోజ్ సో యూజ్ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ కనెక్షన్ డాట్ క్లోజ్ చూడండి మనకి డేటా బేస్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం వచ్చింది కదా క్లియర్ సో ఇలా మనకి డేటాని రీడ్ చేస్తాం బై యూసింగ్ డేటా రీడర్ సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇంకొకటి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉంది కదా ఎంప్లాయీస్ సో ఎంప్లాయీస్ లో ఏమేమన్నా చూద్దాం సో ఎంప్లాయీస్ డిపార్ట్మెంట్ చూద్దాం సో డిపార్ట్మెంట్ చూద్దాం సి ఇక్కడ నేను మల్టిపుల్ కొరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకున్నాను సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డిపార్ట్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ రైట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి కూడా నేను డేటాని ప్రింట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ సేమ్ కొరీలో లైక్ ఇక్కడ సెమి కాల్ చేసి నేను కంటిన్యూ చేశాను అనుకున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ రీడర్ అనేది తనకు స్టాఫ్ రూమ్ స్టూడెంట్ నుంచి డేటాని నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డేటాని నేను డిపార్ట్మెంట్స్ డేటాని నేను ప్రింట్ చేయాలంటే సో వైల్ రీడర్ డాట్ నెక్స్ట్ రిజల్ట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ రిజల్ట్ అని నేను తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ డేటా సో నెక్స్ట్ రిజల్ట్ దట్ మీన్స్ నెక్స్ట్ రిజల్ట్ వెళ్ళిపోతుంది సో అక్కడి నుంచి ఇది రీడ్ చేస్తుంది సో ఒకసారి చూద్దాం చెక్ చేద్దాం ప్రాపర్గా వస్తుందా లేదా so index was out of bound of the array so department lo manaki enni columns unnayo chuddam first of all 1 2 3 so three columns ay kada department lo manakundi so but ikkada reader lo manam five ichunna that's it the columns so ikkada chudandi department data kada vachanu so by using data reader manam ila work chestam clear so ipudu work manam em chesa connection anedi ela establish chestam that means sql connection chusa sql command anedi ela isthamu alane reader loki ela akande command ni execute chese ela teeskuntam anedi kuda chusa clear so concept artham endi anukuntam and new concept malli kaldam thank you